嗨，你总算来上班了呀！跟你同街考进来的那几个建筑设计师啊，早就来了。我就想，到底谁会坐到这个位置上来？话说这位置也空了好久，是吗？嗯，说明我已经孤单好久了。听说你是美国回来的，哥大的，嗯，耶，伦敦回来的，创新派，嗯，看得出来。啊，告诉你个秘密啊，以前坐在你这地方的也是一个美女。像我这个人吧，就是对这个美好的事物有一种特殊的偏执。我叫 Brian。这个，你没有童年吗？这是棒棒糖呀。是给我吗？嗯，刚才忘了说了。虽然我这人吧，对美好的事物有一种特殊的偏执，不过我没有什么耐心。谢谢。你看，橘色啊，它是欢乐的颜色，同时呢，它又是暖色系中最温暖的颜色。所以，这个棒棒糖它表示，我非常欢迎你加入 Austin。没事，我说布莱恩先生，你能不能换个花样啊？啊，我严重怀疑你跟这家棒棒糖公司有勾结，企图植入营销。不用理他，这个人啊，假正经。我说你干嘛呀？大家工作压力这么大，好不容易来了一新同事。稍微幽默幽默，活跃下气氛嘛。幼稚，你这棒棒糖啊，不能体现出你的高雅，倒是非常的无聊。你好，我叫唐倩，唐朝的唐，倩在文言文中是个大红色的意思，取自宋朝的十六诗：“停留碣石殿芳丛，一夜飞霜染倩容。”可是我从来不是石榴。我为什么？我妈怀我的时候特别爱吃食疗，所以一出生就给我取了这个名字。所以说呀，人生有很多身不由己，打一出生就是这样，毫无选择。我介绍完了，你呢？我叫宁小萌，宁静的宁，柠檬的萌。我名字也是我妈给我取的。我妈说，这个世界上要有一棵树可以代表人生。那肯定就是柠檬树，因为酸酸甜甜，充满希望，而且只要开花就会结果。你刚才说的很对，人生很多时候都是身不由己的，但是每个人的名字多少带着父母对新生命的祝福，所以，关于人生中的身不由己，我是欣然接受的。嗯，宁小萌。有点意思。哎，你看我们这儿啊，又是石榴，又是柠檬的，我们这儿都快成一水果园了。不过，我觉得这个还是伯母有智慧，有机会一定带我拜访拜访啊。嗯，你看不到了，他已经不在了。Sorry。好了，工作吧。
，要迟到了吧？你怎么知道？因为我是你肚子里的小蛔虫啊！我现在不跟你说了，我特别着急，你快走吧。行了，我知道你要开会，上车吧。奥斯顿什么事儿都瞒不过我，你一需要呢，我就会出现，是不是很神奇、啊？陶总，你跟我那么疏远干什么？叫我名字。陶总，小萌董事长，小萌董事长吉祥，你再叫我陶总，我就叫你小萌董事长。行行行，我叫你陶然，但是我在公司还是要叫你陶总，省得闲言闲语。还有啊，我希望你对我和别的同事都一视同仁，我不想得到什么特殊待遇。哇，你说什么啊？我是一个有良心的老板呢，我不是一个万恶的资本家哎，让你自生自灭，我怎么舍得？我的意思是你对我严厉点，我才可以成长。好啊，对你严厉是吧？嗯，我严厉起来很吓人的，你受得了吗？严厉起来吧，快点吧。林小猫，我现在很严厉问你一个问题：你休假那么久了，你也不跟我说一下你去了哪里，打手机也不通，你到底在干什么？说。我就是从美国回来，到处走走、散散心，也没带手机。你找我有事啊？没事啊。听听你声音，不可以啊？可以啊。喂，回胡言，客户那边呢？我觉得就约明天上午吧，好不好？我现在赶过去开个会，啊，就这样。我的钱包，张小偷啊！怎么了？怎么了？张小偷，我的钱包，就是穿黑衣服那个男的，他偷了我钱包。不是他，怎么可能？就是他，不是真不是我呀！你们搞错了，不是你看看，不是我，真不是他，有可能刚才着急认错人了。不是你放，不是你们真搞错了吧？你看清楚，不是我，不是。不好意思，我认错人了，对不起啊。我说你是谁啊？我是上海市公安民警童丹，就你这样还民警？你实习的吧你？是啊，先生，全是我的错。刚刚在混乱中，我真的认错人了，不干这姑娘的事儿。没事没事，不好意思啊。那大姐，我们先去局里备案吧。啊，好吧。不好意思啊。麻烦下次看准再抓啊。多费心了，你放心，我会特别关注妙妙的情况的
。妙妙妈妈是这样的、嗯，学校呢，其实就是家庭的一个延伸。你放心，我会努力帮助妙妙适应这儿的环境的。其实孩子啊，都是很直接，也是很敏感的。你陪他的时间越多，对他花的心思越深，他就一定感受得到。嗯，慢慢来吧。只要用心，我相信妙妙很快就能跟咱们打成一片的。嗯，我也相信妙妙会很快的喜欢上上海的，一定的。同学们，今天老师呢要向大家介绍一位新转到我们班级的同学，这位同学的名字叫做左妙妙。我们现在用掌声欢迎新同学，好不好？大家老师希望呢，在以后的学习生活中呢，大家可以互相帮忙，多多关照左妙妙同学。大家说好不好啊？好，谢谢大家。大家好，我们现在开始上课了。同学们把课本翻到第六页。哇！哇！哇！新二，新二，新的。哎，胡飞，你妈给你买新二胡了？是啊。二胡是新的，可是你拉起来，怎么还是没有长进？还学吗？你又多了。球下周就要代表学校参加钢琴比赛了，你不知道吗？会钢琴有什么了不起的？毛豆还不到小学呢，是吗，毛豆？哎，是我妈逼我去学的，我可不喜欢。对了，对了，对了，对了，我妈说我要去学打鼓、啊。你行吗？你可以吗？哎呀，重在参与吧。学学玩了，很酷的。看，哎，嗯、他会不会什么？哎，左妙妙，你会什么乐器？我什么都没学过哎。当今这社会还什么都没学过，哎，真是不可能啊！那咱们玩咱们的，不理他了，反正什么都没学过，没有什么乐器可聊。要呀，学着玩儿。不要海洋的声音。海洋的声音。海洋的声音。海洋的声音。什么东西？什么东西？这就是海洋的声音。哎呀，还没跟我玩儿呢，逗我呢，对呀，还没玩儿呢，不可能。哎，来，咱们来。哎，这里是什么呀？我哪知道？你学二胡的不知道？看吧，所以我就说你们拉的五音不全，连这个都不知道。有没有？对对。今天第一天上课怎么样啊？有没有认识新同学？有。有啊，那跟新同学们相处的怎么样？怎么了，妙妙？哎，这肯定呢。有你老爸在上海呢，有你爹爹，有什么话不能说啊？说吧。同学都好像不太喜欢我。不太喜欢你。不可能啊！我们家妙妙这么可爱的，妙妙，我告诉你啊，人与人之间呢，相处有个过程的，慢慢慢慢就一定会好起来的。妙妙，姿势不对，手立起来，立起来，这样，你看你是这样，这样趴下了，真的可以吗？来，立起来，再来。跟你说过多少次，这个手要立起来。你看，你每次都趴下的，重来。妙妙，上钢琴课不专心听讲呢，认真弹。手又趴下了，重来。劳动。
够啊！你说说你，你怎么就不能让妈妈省点心呀、啊？你别的同学被学校叫去，都是因为受到表扬，你倒好啊，竟给我闯祸！我一到你们学校，被老师骂的，真是脸都丢尽了。怎么生了你一个这样的儿子啊？敦豪。毛豆，妈妈拜托你，你给妈妈长点脸，你就好好学习好了了，不要在学校老师打架。哎呀，小东西，干嘛呢你？又闯祸了？快回去写作业吧。哎，毛豆，小姨让我回去写作业喽。你就惯着他吧。姐就这么一个儿子，不管他管着谁呀、啊？是，就因为我就这一个儿子，我才得好好管教他呢。哎，哎，你今天去单位报道的怎么样啊？不怎么样，刚去就碰上一个乌龙，被领导给训了一顿。哼，你呀、啊，被毛豆传染了。传染什么？闯祸，是种病。吃药吧，姐，我都够倒霉了，你还在那调侃我。好啦，毛豆，你们两个赶快把手洗洗，吃饭了啊。知道了。吃完饭我就好好训你们明白啊。喵喵，来进去吧。去洗手啊，把手好好洗干净。去吧，吃什么呢？你留下来一起吃吧。煎鸡蛋、木耳炒山药。汤来了。你好。你好。李小姐，这位是、啊、高姐，我忘了跟你介绍了，这是郑磊，是妹妹的爹地。啊是先生啊！哎呀，终于见着您了。不是先生，不是先生，他是我大学同学，是多年的好朋友。啊，对对对对。哦。那个高姐，那个妙妙这边麻烦您多照顾。啊，没关系，不麻烦，妙妙很乖的。好，那就好，那就好。先生，啊，郑先生，对对，郑先生，郑先生。林小姐，嗯，你们慢慢吃，我先走了。好啊，路上注意安全。哎，好。谢谢高姐啊，谢谢高姐。记得啊，一定要多吃鱼，对脑部的发育好。妙妙怎么啦？不好吃吗？是不是这些菜不合你胃口？那妙妙告诉我你喜欢吃什么，我可以下一次请高姐给你做你喜欢吃的。今天第一次去新学校，喜欢吗？还好。嗯，对了，那个钢琴课，刚开始的阶段呢，就是学音节，可能会觉得比较无聊，但等将来妙妙可以弹上一整首曲子的时候，就会特别特别的有成就感
。你喜欢什么曲子？你告诉我，我可以请老师先教你。好了好了好了，吃饭吧吃饭，你也赶紧吃，凉了。嗯，吃饭最重要。嗯，妹妹多吃一点好不好？给你夹菜，这是木耳、山药啊。妹妹，一定要把这些东西都吃掉啊！吃完之后呢，得得带到阳台上去看一下那些植物长得怎么样了，好不好？嗯。嗯，好，乖乖吃饭。放到嘴巴里。咦，对对对。喷喷喷喷，哇！然后呢，从从上面哇哇哇！好玩吗？好玩。来，给你举高一、二、三，哇！喷他！一、二、三，哇！哈哈！要不要给鱼加加眼？试试，拿这个。这个，那我重心调好，喵喵，告诉爹爹，是不是心情不好？说吧，跟爹爹有什么不好说的？快告诉爹爹。可不可以不要上钢琴课、啊？嗯。为什么呢？因为老师很凶啊！啊，老师很凶，那这样好不好？爹爹呢，让老师对你温柔一些，可以吗？可不可以不要上？就是不想上。嗯，好的，爹爹明白了。但是淼淼，爹爹呢，想告诉你，你要明白为什么让你去上钢琴课。首先呢，音乐。是人类非常非常好的朋友。当你不开心的时候，当你很烦躁的时候，你如果听听音乐，你就会舒缓下来，心情就会好起来。所以人类呢是离不开音乐的。第二，爹爹还想告诉你呢，如果你学会了弹钢琴，这就是你人生的一笔财富，这就是你一个很好的技能。还有一点，爹爹想告诉你。任何事情呢，一开始做的时候都是有难度的，我们不要知难而退，我们要勇往直前，要克服它，明白了吗？好，呃，现在呢，到了我们的讲故事时间了，嗯，想听什么？《西游记》。《西游记》，上次讲到了多少？十二。十二，我找一下啊。三讲到了降服白龙马。话说，妹妹睡了，睡着了，听着故事睡着。小王，嗯，你有没有？他不太想上钢琴课。嗯，可能是刚开始吧。妹妹应该要有个适应期，你先别急着下判断，慢慢他就会喜欢上的。你看这个，这上面都说了，十个小孩子必须要学的才艺。这个是妈妈论坛。哎，拜托拜托，等会儿，你就靠着这些教育妙妙？那我就是想从别的妈妈身上多学习学习，他们是怎么教育孩子的？不然谁教我啊？我八岁就没有妈了。你啊，你现在不要太多想啊，你能够给他些什么？你应该想。他现在这个年龄段，八岁孩子，他需要些什么？那就拿上钢琴课这个，你是不是应该考虑一下妙妙他需要什么样的老师？我考虑到了，所以我给他请了最有名的老师
。最有名，并不意味着就适合他呀。我请这个老师花了很大一番功夫呢。我知道，我知道，但你要想想，最适合他才是最好的，对不对？那我就拿你给他报了什么钢琴就不用说了。毛笔书法，什么餐桌礼仪？他才八岁的孩子，你说他现在学什么餐桌礼仪干什么？等他以后，你听我说，十岁、十二岁，他以后慢慢成年了，他再学起来不晚的，一点都不晚，慢慢来。可是你想啊，现在是国际化的世界，等将来妙妙肯定要参加各种各样的社交活动，他现在就开始学的话，对他是有好处的呀。你看你你你你这个就典型的在用成年人的思维在思考孩子们的问题，我麻烦你学会换位思考，你要站在一个小朋友的角度考虑一下，哎，钢琴课我喜不喜欢？你说餐桌礼仪，他他现在当然不会喜欢了。行吧，那既然你都这么说了，我就把他的礼仪课换成芭蕾课好了。女孩跳芭蕾，肯定特别有气质。干嘛、啊？那你说怎么办？我说这个也不行，那个也不行。难道什么都不学了吗？都错过八年了，我想快点弥补上，不然我心里面特别难受。但是，我告诉你啊，任何事情它都有个过程，你不不要着急。我现在就是想快点给我的孩子，给最好的。最多的呀，最多的、最好的，它不一定是最佳的呀。我们要寻找到最佳方案，教育孩子的最佳方案，这个是最重要的。其他的再多再好没有用，给他，他没有用的。还有点我要提醒你，以我对他的了解，当他不愿意搭你的话的时候，他其实他的内心在排斥你。所以啊，你就想想。他现在这个年龄段喜欢什么，爱做什么。从这个点出发，我们把它伸展开来。嗯，想想吧啊，我先撤了，走了，回去还一堆事儿呢，拜拜。路上注意安全啊，拜拜。吃个鸡蛋吧，鸡蛋很有营养的，对你成长有帮助，好吗？怎么了？吃个草莓好吗？我吃饱了，我先回房间。吃早餐呢、啊嗯，没打搅你们吧？没有，那就好。喵喵，爹爹给你带了动画片。耶、yeah! <笑>！喜欢吗？嗯。妹妹能看这些吗？当然能了。哎呀，真是不小心，电话掉水里啦！来来来来来，吹吹吹，就知道吹。好看吗？啊？<笑>这这不是你的玩具的箱子，坐过来，坐过来，喵喵，过来一点，过来一点。箱子换了
每次有你在，妙妙就会特别开心。哎，我觉得啊，刚才特别特别的好，很明显的能够感觉到你和他之间的那个距离啊，慢慢的、慢慢的接近了，走在了一起。真的，我很理解你，就毕竟你错过了妙妙八年的成长时间。但是我要告诉你，你千万不要着急，感情这个东西啊。是慢慢培养出来的，得要靠时间。这个我懂，感情确实要一点一滴的累积，急不来。嗯，你呀、啊，就把我当做心理医生，有什么问题呢，你就尽管说，说吧，还有什么问题，让我听听。嗯，这几天确实有一个问题一直困扰我。怎么了？妙妙她早餐吃的特别少，我不知道为什么。早餐吃的少，你你做了些什么？我就做了烤吐司、荷包蛋、热牛奶、沙拉。等会儿，烤吐司、荷包蛋、热牛奶、沙，我觉得问题出在荷包蛋上。荷包蛋，荷包蛋不都一样吗？还有什么问题？有没有煎的很硬，或者很老？没有啊。哎，蛋黄有没有破？没有，我就为了让妙妙看着能够多吃一点，漂亮一点，尽量的把它做到最完美。问题找到了，妙妙呢？她就是不希望这个荷包蛋是完美的。他就喜欢吃那个蛋黄破掉的，然后呃比较焦焦的、脆脆的。哦，不完美的荷包蛋，妙妙才会喜欢吃。没错，小朋友嘛，他有的时候他就有，在他吃的东西上面啊，还有喜欢的动画片上面啊，都有一些些不一样的爱好。对对对对，不一样。果然是你和他一起生活过，才知道他这些细节。你就记住了，时间呢可以冲淡一切，但是时间呢也能够拉近两个人之间的距离。嗯，知道了。下回做一个不完美的荷包蛋。谢谢你啊。又谢我，谢谢我的时候麻烦看着我的眼睛。谢谢。眨眼了。谢谢。嗯，对了。怎么没有早餐呢、啊？今天阿姨没做，你来做。我做。对啊，准确的来说呢，你告诉我怎么做，好吗？吃全熟还是半熟啊？全熟，老爸说酱比较安心。那你吃双面煎还是单面煎呢？双面煎，双面煎。嗯。但要戳破对吧？对
好吃吗？多吃一点。黄先生，你看一下这款沙发、嗯，这款沙发呢，采用的是全牛皮，但是做旧的处理，所以你看到的效果全是做旧的，你可以试做一下。哦、好好好，它的弹性适中，哎，感觉不错，感觉不错，是是是是，嗯嗯。但是沙发吧，我觉得舒服是舒服，这颜色太那、嗯哦……我们这儿有好多皮样可以供您选择，你看一下。哦，太好了，太好了。关先生，呃，我能问一下你们，就是如果你方便的话，可以把那个装潢的设计图啊发给我，我们可以给你出一套方案出来。那、哦哎、太好了，在这些方面呢，我们是非常专业的。哎，哎，这颜色不错，好，好吧，我记下来。嗯，就这个啊，好。嗯、哎，我想吧，我这个家呢，不要太现代，因为我这人就。比较喜欢复古的东西，然后要有点质感最好。复古，复古，我们非常擅长，真的吗？非常擅长，那太棒了！<笑>我找对人了。<笑>没错，没错，没错，没错。那就这样吧，黄先生这边去。喂，小萌。张来，忙吗？刚见了客户，怎么了？我跟你讲，今天就是一个里程碑。妙妙终于吃了我煎的不完美的荷包蛋，还吃了吐司果酱，还吃了水果，喝了牛奶。喂，我没听错吧？是真的吗？那真的恭喜你了。那我报告完毕，我先去工作了，你也忙吧。OK， 拜。刚看客户累了吧？喝口茶润润嗓子。好嘞。哟，什么事儿那么高兴啊？我感受到了家庭的温暖。哦，你是刚那个准爸爸，我联络好了。哦，哦，对了，我在唯品会上给妙妙挑了一条围巾，你帮我看看她会不会喜欢。哇塞，真的要谢谢你了。<笑>我是觉得妙妙刚来上海，她也没在这儿度过冬天，这边挺冷的，天凉了她肯定用得上。而且这个网站特别靠谱，围巾的质量你不用担心，绝对正品。胡燕真的必须要表扬你，我心里在想什么，你全都知道。那我心里想什么，你知道吗？那个啊，当我没说，我忙了。谢谢你啊我的东西不见了，什么东西不见了呀？小肉包，我要去学校找。小肉包啊，可是妙妙，现在我们这么晚了，去学校找的话会惊动很多人的。要不明天一早，你不懂啊？你是觉得，妙妙，妙妙，妙妙。Thank、you
。晚安，再见。哎，小萌啊，呃，再见。妹妹睡了吗？我能跟她说说话吗？妹妹已经睡了。哦。啊，怎么样？妹妹适应的还好吗？呃，他现在适应挺好的，他特别喜欢上海的生活，还交了新的朋友。是吗？哎，但是这里怎么跟我说，好像妙妙还没有完全适应啊。正磊他瞎紧张呢。嗯。那你跟妙妙呢？你们没有冲突吧？嗯，怎么可能起冲突啊？妙妙和我现在还挺好的，我是她妈妈，能有什么冲突？嗯，那那好吧，那我放心了。嗯，行了，那我下次会早点打过来的了，啊，早点休息。嗯，晚安。嗯，晚安。现在光看个百度都不够了，哪还有千多万？